வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு அணிகளும் அணி கோவைகளும் இதுல எடுத்துக்காட்டு ஏழில் முப்பத்தி ஒன்று பார்க்க போறோம் ஏன்ற ஒரு அணி கோவை கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஏ ஐ பி ஐ சி ஐ இது எல்லாமே சுமால் எழுத்துக்கள் இதுல ஐயோட மதிப்பு ஒன்னு ரெண்டு மூணு என்பனவற்றிற்கு இணை காரணிகள் இந்த சுமால் ஏவோட இணை காரணி கேபிட்டல் ஏ சுமால் பி ஐயோட இணை காரணி கேபிட்டல் பி ஐ சுமால் சியோட இணை காரணி கேபிட்டல் சி சரியா அப்படின்னா நம்ம இந்த இதை நிரூபிக்கணும் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ இதோட மதிப்பு அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் டிடர்மினன் ஏ ஸ்கொயர்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இப்ப என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த அணிக்கோவையும் இந்த அணிக்கோவை நம்ம பெருக்க போறோம் பெருக்குனாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இந்த இதை நம்ம கொண்டு வர முடியும் இப்ப பாருங்க முதல்ல இந்த அணிக்கோவை எடுத்து இங்க எழுதியாச்சு இந்த அணிக்கோவைய நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டேன் நிறை நிரலா மாத்தி எழுதியிருக்கேன் பாருங்க இந்த முதல் நிறைய முதல் நிரலாகவும் இரண்டாவது நிறைய இரண்டாவது நிரலாகவும் மூன்றாவது நிறைய மூன்றாவது நிரலாக எழுதியிருக்கேன் இப்படி எழுதிட்டு பெருக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியா ஆன்சர் கொண்டு வந்தாலும் இந்த ஒரு ஸ்டெப் நாம வச்சுக்கணும் நம்ம இந்த இதுக்கு நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடி டிடர்மினேட் அணிக்கோவை மதிப்பு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி இதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸ் நிறைய நிறைய மாற்றி அதுக்கு நம்ம மதிப்பு கண்டுபிடிச்சா ரெண்டு சமமாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் இந்த அணிக்கோவைய நிறைய நிறைய நான் மாற்றி எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதை தான் நம்ம பெருக்க போகிறோம் பெருக்கலாமா பாருங்கள் எப்படி பெருக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு அணிக்கோவைக்கு எதுக்கு நம்ம இது பண்ணோம் நிரல் ரோ சரியா ரெண்டாவது இதுக்கு எது நிரல் காலம் இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அணிகள் எப்படி பெருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் பெருக்க போகிறோம் பெருக்கலாமா பாருங்கள் இதை எடுத்துட்டு முதல் நிறைய எடுத்து முதல் நிறை ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் ஒரு இடத்துல சுமால் இது ஒரு இதில் கேப்ல இது சி ஒன் சி ஒன் ப்ளஸ் C1, C1. ஒரு இதை முடிச்சிட்டோம் இப்போ முதல் நிறைய ரெண்டாவது நிறை ஏ ஒன் ஏ டூ மாற்றி எழுதிடாதீங்க ஏ ஒன் ஏ டூ கவனமாக எழுதுங்க பி ஒன் பி டூ ப்ளஸ் பி ஒன் பி டூ ஒரு இடத்துல சின்ன எழுத்து ஒரு இடத்துல கேப் கேப்பில் எடுத்து வரும் சரியா C1, ஒன் சி டூ ப்ளஸ் சி ஒன் சி டூ இப்போ பாருங்கள் முதல் இது மூணாவது ஏ ஒன் ஏ த்ரீ சின்ன ஏ ஒன் பெரிய ஏ த்ரீ B1, B3, த்ரீ ப்ளஸ் பி ஒன் பி த்ரீ ப்ளஸ் சி ஒன் சி த்ரீ சி ஒன் சி த்ரீ அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது நிறைய எடுத்து நம்ம பெருக்க போகிறோம் ஏ டூ ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ ஒன் பி டூ பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ பி ஒன் அதுக்கு அடுத்தது சி டூ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ சி ஒன் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க ரெண்டாவது நிறை ரெண்டாவது நிரல் ஏ டூ ஏ டூ ஏ டூ ஏ டூ பி டூ பி டூ ப்ளஸ் பி டூ பி டூ ப்ளஸ் சி டூ சி டூ சி டூ சி டூ சரியா அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது நிறை மூன்றாவது நிரல் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ டூ ஏ த்ரீ பி டூ பி த்ரீ பி டூ B3, C2, C3, plus C2, C3. பி த்ரீ சி டூ சி த்ரீ ப்ளஸ் சி டூ சி த்ரீ ரெண்டாவது முடிச்சுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் மூன்றாவது நிறைய எடுத்து மூன்றாவது நிறை ஏ த்ரீ ஏ ஒன் ஏ த்ரீ ஏ ஒன் ப்ளஸ் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் பி த்ரீ பி ஒன் பி த்ரீ பி ஒன் ப்ளஸ் சி த்ரீ சி ஒன் சி த்ரீ சி ஒன் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் மூன்றாவது நிறை இரண்டாவது நிரல் ஏ த்ரீ ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ பி டூ பி த்ரீ பி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ சி டூ சி த்ரீ சி டூ அதுக்கு அடுத்தது மூன்றாவது நிறை மூன்றாவது நிறை ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ அதுக்கு அடுத்தது பி த்ரீ பி த்ரீ ப்ளஸ் பி த்ரீ பி த்ரீ ப்ளஸ் சி த்ரீ சி த்ரீ சி த்ரீ சி த்ரீ அடுத்தது பாருங்க ஒரு சின்னது என்ன அப்படின்னா ஏன்ற அணிக்கோவையோட மதிப்பு நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க ஏ ஒன் ஏ ஒன் பிளஸ் பி ஒன் பி ஒன் பிளஸ் சி ஒன் சி ஒன் அதாவது ஒரு அணியோட உறுப்பு அதனுடைய இணை காரணி அப்படி பெருகி பெருகி நம்ம கூட்டியிருப்போம் அதுக்கடுத்து வேற மாதிரி பாருங்க 
ஏ டூ ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூ பி டூ ப்ளஸ் சி டூ சி டூ அதே மாதிரி பாருங்க ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ ப்ளஸ் பி த்ரீ பி த்ரீ ப்ளஸ் சி த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அது என்னது அந்த அணிக்கோவையோட மதிப்பு நமக்கு கிடைக்கும் இதை தவிர வேறு மாறி இருந்துச்சுன்னா அதோட மதிப்பு ஜீரோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா அணிக்கோவைக்கும் அதன் இணைக்காரணி அணிக்கோவைக்கும் உள்ள தொடர்பு இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் நல்லா பார்த்துங்க ஏ ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் பி ஒன் சி ஒன் சி ஒன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது ஏன்ற அணிக்கோவை இதை தவிர வேறு என்ன மாறி இருந்தாலும் சரி அதோட மதிப்பு ஜீரோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பயன்படுத்த போறோம் இப்ப பாருங்க முதல்ல எடுத்த உடனே ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் பி ஒன் சி ஒன் சி எல்லாமே பிளஸ் இருக்கு அப்ப இது வந்து என்னது அணிக்கோவை ஏ இது எல்லாமே மாறி இருக்குது அப்ப இதனுடைய மதிப்பு ஜீரோ அதே மாதிரி இதுவும் பாருங்க ஏ ஒன் ஏ த்ரீ பி ஒன் பி த்ரீ சி ஒன் சி மாறி மாறி இருக்கு அப்ப இதோட மதிப்பு ஜீரோ இதுவும் பாருங்க ஏ டூ ஏ ஒன் பி டூ பி ஒன் மாறி மாறி இருக்கு அப்போ இதோட மதிப்பு ஜீரோ இது பாருங்க ஒன்னா இருக்கா ஏ டூ ஏ டூ ப்ளஸ் பி டூ பி டூ ப்ளஸ் சி டூ சி டூ வச்சா இது வந்து என்னது ஏன்ற அணிக்கோவை அதே மாதிரி ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ டூ ஏ த்ரீ பி டூ பி த்ரீ மாறி மாறி இருக்கு அப்போ இதோட மதிப்பு ஜீரோ அதுக்கடுத்தது இதுவும் பாருங்க மாறி மாறி இருக்கு அப்போ இதோட மதிப்பு ஜீரோ இந்த இடத்த பாருங்க இதுவும் மாறி மாறி தான் இருக்கு அப்போ இதுவும் ஜீரோ ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ ப்ளஸ் பி த்ரீ பி த்ரீ ப்ளஸ் இது ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ இது வந்து எது அணிக்கோவை ஏ சரியா இப்போ இதை நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் எதன் வழியாக விரிவுபடுத்த போகிறோம்னா முதல் நிறை வழியாக விரிவுபடுத்திடலாம் அப்போது இங்கே ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு உறுப்பை நம்ம பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஜீரோ இருக்குது அப்போ இதை மட்டும் எடுத்து நம்ம விரிவுபடுத்திட்டா போதும் பாருங்கள் அணிக்கோவை ஏ என்ன செய்வோம் இந்த ஏன்ற அணிக்கோவை இருக்கிற நிறைன்றதெல்லாம் மறைச்சிடுவோம் மறைச்சிட்டு இது ரெண்டே பெருக்குவோம் என்ன வரும் பாருங்கள் அணிக்கோவை ஏவையும் அணிக்கோவை ஏவையும் பெருக்குன்னா அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் டிடர்மினன் ஏ ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் பண்ணும் இது ரெண்டு பெருக்கி மைனஸ் பண்ணும் ஜீரோ ஜீரோ பெருக்கா ஜீரோ தான் சரியா இதை எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இங்கே ஜீரோ இருக்குது அது ஜீரோ தான் ஆகிவிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அணிக்கோவை ஏ இன்டூ அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் ஜீரோ கழிச்சா இந்த தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் என்ன வந்து நமக்கு ரெண்டு பெருக்கில் இருக்குது அடிமான சமாந்து பெருக்கள் தான் அடுக்குகளை கூட்டலாம் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் அணிக்கோவை ஏயின் அடுக்கு மூணுன்னு வந்துடும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம ஆன்சரே கொண்டு வர போகிறோம் பாருங்கள் மேலும் இந்த இடத்துல இந்த அணிக்கோவை ஏயின் அடுக்கு மூணு இதை நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் இந்த இந்த ஸ்டெப் தான் எழுத போகிறோம் மறுபடியும் அணிக்கோவை ஏ பெருக்கள் அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர்னு நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த அணிக்கோவை ஏ அப்படியே வந்துடும் இந்த அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக நமக்கு கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பாருங்க அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் இருக்கா இந்த ஏ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம இதை மாற்றிக்கலாம் இதை மாற்றி எழுதலாமா அப்போ என்ன வரும் பாருங்க ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் இந்த இடத்துல ஏ டூ பி டூ C2 டூ அதுக்கு அடுத்த இந்த இடத்துல ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அணிக்கோவை ஏயின் அடுக்கு மூணு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இது இந்த பக்கம் வந்து என்னவாக மாறும் வகுத்தலாம் மாறுமா அப்போது வகுத்தலாம் மாறும்போது அணிக்கோவை ஏயின் அடுக்கு மூணு பை இது வந்து இந்த பக்கம் வகுத்தலாக மாறும் அணிக்கோவை ஏயின் அடுக்கு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இப்போது அடிமான சமமாக இருந்து வகுத்தல் இருந்துச்சுன்னா அடுக்குகளை நம்ம கழிப்போம் இப்போ இது அடுக்கு மூணு இதோட அடுக்கு ஒன்று அப்போ மூணுலேருந்து ஒன்று கழிச்சா ரெண்டுன்னு வந்துடும் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வந்துடும் அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதான் தேர் ஃபோர் அணிக்கோவை ஏயின் அடுக்கு இரண்டு ஈக்குவல் இது இந்த பக்கம் வந்து வகுத்தலாக மாறி இந்த மாதிரி மாறிடும் இது எந்த மாற்றம்ல அப்படி வரும் பாருங்க வலது பக்கத்தில் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ பாருங்கள் இதுதான் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சர் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய ஆன்சரும் இதுதான் இங்கே இருக்கா இங்கே இருக்கா பாருங்கள் ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ பி டூ சி டூ ஏ த்ரீ பி த்ரீ சி த்ரீ ஈக்குவல் டு டிடர்மினன் ஏ ஸ்கொயர் அணிக்கோவை ஏ ஸ்கொயர் அதே தான் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் சைடு மட்டும்தான் மாறி இருக்குது எது மட்டும் சைடு மட்டும்தான் மாறி இருக்குது நம்ம மாற்றினால் மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஈக்கோ விச் இம்ப்ளைஸ் மாற்றினா எழுதிக்கலாம் எப்படி எழுதலாம் முதல்ல இந்த இது ஏ ஒன் பி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ
என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி